بسم الله الرحمن الرحيم مبدعون حنا وزيادة واللي قاب اسمه وسعادة مبدعون حنا وزيادة واللي قاب اسمه وسعادة في سياحة واستفادة كلنا حقك مرادة في سياحة واستفادة كلنا حقك مرادة مبدعون حنا وزيادة واللي قاب اسمه وسعادة مبدعون حنا وزيادة واللي قاب اسمه وسعادة في سياحة واستفادة كلنا حقك مرادة في سياحة واستفادة كلنا حقك مرادة مبدعون حنا وزيادة واللي قاب اسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد غني تركوريا பெரியோர்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்லா ஜெல்ல ஷானஹு தாலாவுடைய பேரருளால் புனித ரமதான் மாதத்திலே இரவு தொழுகையை நிறைவேற்றியவர்களாக அல்லாஹுடைய கலாமை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தூய்மையான நோக்கத்தோடு இந்த இடத்திலே நாம் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கின்றோம் நபி சொல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மஜ்தம அகௌமுன் ஃபி பைத்தி மிம்புயூச்சில்லா எத்லூன ஆயாத்திஹி ஒயத்ததா ரசூனஹு ஃபி மா பைனஹும் இல்லா நசலத் அலிஹும் உஸ்கீனா வஹஷியத்துஹும் உர்ரஹ்மா வதக்கரஹும் உல்லாஹு ஃபி மன் ஐந்தா ஒரு கூட்டம் அல்லாஹுடைய வீடுகளில் ஏதாவது ஒன்றில் உட்கார்ந்து அல்லாஹுடைய வேத வசனங்களை ஓதி அதை பற்றி தங்கள் மத்தியிலே படிப்பார்களாக இருந்தால் அவர்கள் மீது அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து சக்கீனத் என்ற அமைதி இறங்கும் அல்லாஹுடைய அன்பு அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அல்லாஹு தால தன்னிடம் இருக்கிற மலக்குகளிடம் அவர்களை நினைவு கூறுவான் என்று நபி சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படியான ஒரு மகத்தான மஜ்லிஸிலே நாம் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்திலே அல் குரானின் நூற்றி ஓராவது அத்தியாயமாகிய சூரத்துல் காரியாவை பற்றிய சில செய்திகளை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ளலாம் நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தால இந்த அத்தியாயத்தை அல் காரி ஆ என்று ஆரம்பிக்கிறார் அல் காரி ஆ என்றால் தட்டக்கூடியது என்பது அதனுடைய அர்த்தமாகும் அதாவது மனித இதயங்களை தட்டி அந்த இதயங்களில் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சத்தம் அல்லது நிகழ்வு என்பதுதான் இதனுடைய தப்சீராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல் காரி ஆ மல் காரி ஆ அல் காரி ஆ என்றால் என்ன ஒமா அதராக மல் காரி ஆ அல் காரியா என்றால் என்ன என்று உமக்கு அறிவித்தது எது என்று அல்லாஹு தாலா இந்த மூன்று வசனங்களிலும் கேட்கிறார் இந்த மூன்று வசனங்களின் ஊடாக மறுமை நாள் உண்டாகக்கூடிய அந்த நிகழ்வை பற்றி அல்லாஹு தாலா நமக்கு உணர்த்துகிறார் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கின்ற அடிப்படைகளில் மிக பிரதானமான ஒன்று தான் மறுமை பற்றிய நம்பிக்கையாகும் இந்த மறுமை பற்றிய நம்பிக்கை என்பது பொதுப்படையாக இருந்தாலும் கூட அது உள்ளே பல செய்திகளை கொண்டதாக இருக்கிறது மறுமையை நம்புவது என்பது உலகம் அழிவது என்பதிலிருந்து அதை நாம் நம்ப வேண்டி இருக்கிறது உண்மையிலே உலகம் அழியும் என்ற நம்பிக்கை நம் எல்லோருக்கும் உறுதியாக இருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் கூட உலகம் அழியும் என்று தான் சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு மூமினை பொறுத்தவரையில் உலகம் அழியும் என்பதை விஞ்ஞான ரீதியாக அவன் பார்க்காமல் 
ஆன்மீக ரீதியாக அதை பார்க்கிறார் நிச்சயமாக இந்த உலகம் அழியக்கூடியது என்பது ஒரு மூமினுடைய நம்பிக்கை இந்த உலகம் எப்போது அழியும் என்ற அறிவு அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு மாத்திரமே இருக்கிறது வேறு யாருக்குமே கிடையாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு கூட இந்த உலகம் எப்போது அழியும் என்ற அறிவு இல்லை ரசூல் சொல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களிடம் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் வந்து உட்கார்ந்து பல கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் அப்படி கேட்கும்போது மறுமை நாள் எப்போது உண்டாகும் என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு நபி சொல்லா அலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மல் மஸ்ஊல் அன்ஹாபி அலம் மினசாயில் கேள்வி கேட்பவரை விட கேட்கப்படுகிறவர் இந்த விஷயத்தில் அறிந்தவர் அல்ல என்று சொன்னார்கள் அதாவது ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இருக்கிற அறிவு கூட முகமது ஆகிய எனக்கு இல்லை என்று நபியல் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இடத்திலே சொல்கிறார்கள் இப்போ உலகம் எப்போது அழியும் என்ற துல்லியமான அறிவு அல்லாஹ் ஒருவனிடம் மாத்திரமே இருக்கிறது என்பதை குர்ஆன் பல இடங்களிலே மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறது ஆனால் மறுமை உண்டாகுவதற்குரிய அடையாளங்களை இந்த உலகம் அழிந்து மறுமை உண்டாகக்கூடிய அடையாளங்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த அடையாளங்களை உலமாக்கள் சிறிய அடையாளங்கள் பெரிய அடையாளங்கள் என்று இரண்டாக பிரித்து சொல்கிறார்கள் சிறிய அடையாளங்களை பொறுத்தவரையில் அவற்றில் பெரும்பாலானவை நடந்து முடிந்துவிட்டன ஏனையவை நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எஞ்சி இருப்பது பெரிய அடையாளங்கள் மாத்திரமே இந்த பெரிய அடையாளங்கள் வர ஆரம்பித்தால் இயற்கை விதி என்று நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த விதி மாறிவிடும் கிழக்கில் உதிக்கிற சூரியன் மேற்கிலே உதிக்கிறது என்று சொன்னால் இயற்கை விதி அப்படியே மாறிவிடும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இப்படி உலக அழிவின் அடையாளங்களில் பிரதானமான அடையாளங்கள் முடிகிற போது அல்லாஹு தாலா இஸ்ராஃபில் இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சூறை ஊதுமாறு கட்டளையிடுவான் சூர் என்ற எக்காலத்தை அவர்கள் ஊதுவார்கள் அப்படி ஊதுகிற போதுதான் அந்த உள்ளங்களை நடுங்க செய்கிற உள்ளங்களை பயத்தில் ஆழ்த்துகிற அந்த நிகழ்வு ஏற்படும் என்பதை அல்லாஹு தாலா இங்கே நமக்கு சொல்கிறான் அல் காரி சூர் ஊதப்பட்டால் ஒரு திடுக்கிடும் ஓசை அல்லது ஒரு திடுக்கிடும் நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு என்பது நம்மால் கற்பனை பண்ண முடியாத ஒரு நிகழ்வாகும் மிக பயங்கரமான நிகழ்வாகும் அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்லும் போது யா ஐயோ ஹன்னாஸ் இத்தக்கு ரப்பக்கும் மனிதர்களே உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் ஏன் தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் தெரியுமா மறுமை உண்டாகின்ற அந்த நிகழ்வு மிக மகத்தானது பாலூட்டக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் பால் குடித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவைகளை அப்படியே விட்டுவிடும் அதே போன்று வயிற்றிலே குழந்தைகளை அல்லது குட்டிகளை சுமந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை அறியாமலேயே அந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து விட்டு விடுவார்கள் மனிதர்கள் போதை அடித்தவர்களை போன்று இருப்பார்கள் அந்த சூர் ஊதப்பட்டு விட்டால் மனிதர்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் சூர் ஊதப்பட்டது போதை அடித்தவர்களுடைய நிலையை போன்று மாறிவிடும் வமாகும் பி சுக்காரா ஆனால் அவர்கள் போதை அருந்தியவர்கள் அல்ல என்று அல்லாஹு அல்லா சொல்கிறான் இப்போ மறுமை உண்டாகிற நிகழ்வு மிக பயங்கரமானது அல் காரி ஆ மல் காரி ஆ ஒமா அதராக மல் காரி ஆ மாறிவிடும் அதே போன்று மனிதர்களும் சூர் ஊதப்பட்டால் இப்படி மாறிவிடுவார்கள் மலைகள் எல்லாம் பருத்திகள் போன்று பஞ்சுகள் போன்று பறந்து கொண்டிருக்கும் அல்லாஹு அக்பர் இது மறுமை நிகழ்வு இந்த மறுமை நிகழ்வை அல்லாஹு தாலா சொல்லி என்ன சொல்கிறான் என்றால் யாருடைய மீசான் என்ற தராசின் எடை கதிக்கிறதோ அவர் அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கையில் இருப்பார் யாருடைய மீசான் என்ற தராசு 
எடை குறைந்ததாக மாறுகிறதோ அவர் ஒதுங்கும் தலம் ஹாவியாவாகும் ஒமா அதராக மாஹியா ஹாவியா என்றால் என்ன என்று உனக்கு அறிவித்தது எது நாருன் ஹாமியா சுட்டரிக்கக்கூடிய நெருப்புத்தான் ஹாவியாவாகும் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த சூறாவின் ஆரம்பத்தில் மறுமை நிகழ்வை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு அடுத்த பகுதியிலே மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை மறுமையில் எப்படி இருக்கும் என்பதை சொல்கிறான் அதிலே ஒரு சாரார் அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையில் இருப்பார்கள் இன்னும் ஒரு சாரார் ஹாவியா என்ற அந்த நரக நெருப்பில் இருப்பார்கள் இந்த அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்ட வாழ்க்கை யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் யார் இந்த உலகத்தை பயன்படுத்தி நல்ல அமல்களை அதிகமாக செய்து அவர்களுடைய தராசை கதிக்க செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்ட வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதற்கு மாற்றமாக இந்த உலக வாழ்க்கையை தவறாக பயன்படுத்தி இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் தந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தாமல் நன்மைகளை செய்யாமல் உலக வாழ்க்கையை கழித்தவர்கள் ஹாவியா என்ற அந்த கொழுந்து விட்டறியக்கூடிய நரகத்தில் இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உண்மையிலேயே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் மனிதனை படைத்த நோக்கத்தை பற்றி அல் குரானில் சொல்லும் போது அம் ஹசிபத்தும் அன்னமா ஹலக்னாக்கும் அபசா உங்களை நாம் வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அன்னக்கும் இலைநாலா துர்ஜாவுன் எங்களிடம் மீண்டும் நீங்கள் வர மாட்டோம் என்ற உணர்வோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லா கேட்கிறார் உங்களை வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா மீண்டும் எம்மிடம் வர மாட்டோம் என்ற நிலையில் நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறார் இந்த கேள்வி மிகவும் அர்த்தம் நிறைந்த ஒரு கேள்வியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா நம்மை வீணாக படைக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா நம்மை படைத்திருப்பது இந்த உலகத்தை பயன்படுத்தி மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்காக இந்த உலகத்தில் ஒரு மூமினுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பத்தை கூட ஒரு மூமின் தவறவிடக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீ ஒரு செடியை நாட்டுவதற்காக வேண்டி எடுத்துச் செல்கிறாய் ஒரு தாவரத்தை நாட்டுவதற்காக வேண்டி கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறாய் இந்த நேரத்தில் மறுமை உண்டாகிறது இந்த நேரத்திலும் நீ அந்த செடியை தூக்கி வீசி விடாமல் அதை நாட்டி விட்டு செல் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகள் நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள் உலகம் அழிகிறது சூறூதப்பட்டிருக்கிறது உலகம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய கையிலே ஒரு தாவர செடி இருக்கிறது அந்த செடியை நீ வீசிவிட்டு ஓடிவிடாமல் அதை நாட்டி விட்டு செல் அந்த நேரத்தில் கூட உனக்கு கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள் என்று நபியல் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் உண்மையிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்து நாம் சுய பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தை பயன்படுத்துகிற விஷயத்தில் எவ்வளவு பொதுபோக்காக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறான் என்றால் நிறைய பொருளாதாரத்தை தேடுவதற்காக வேண்டி வாழ வைக்கவில்லை நிறைய உலகத்தை சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் வாழ வைக்கவில்லை அல்லாஹு தாலா நமக்கு அஜலை வைத்து இன்னும் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்றால் இருக்கிற அவகாசத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அல்லாஹ் நம்முடைய எதிர்பார்க்கக்கூடிய அம்சமாக இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நிறைய நல்ல அமல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் கிடைக்கிற சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் நம்முடைய மீசான் என்ற அந்த தராசு கதிக்கும் அல்லாஹு தாலா சூரத்துல அராஃபிலும் அதே போன்று சூரத்துல் முஹ்மினூனிலும் சொல்கிறான் யாருடைய மீசான் கதிக்கிறதோ அவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றவர்கள் யாருடைய அந்த மீசான் எடை குறைந்து காணப்படுகிறதோ அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களை அணிதிழைத்துக் கொண்ட நஷ்டவாளிகள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்கிறான் எனவே இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே சடவாத சிந்தனை மேலோங்கி உலக சிந்தனை நம்மிடத்திலே அதிகரித்து எல்லா வாய்ப்புகளையும் உலகத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பயன்படுத்துகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய காலத்தில் இந்த குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பூகோளமயமாக்கல் என்ற இந்த சிந்தனை மக்கள் மத்தியிலே பொருள் முதல் வாதத்தை வலியுறுத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் எல்லோரும் கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை வைத்து உலகத்தை தேட விரும்புகிறோமே தவிர 
கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை வைத்து ஆகிரத்திலே நம்முடைய தராசு கதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே யாருடைய உள்ளத்திலெல்லாம் மறுமையை பற்றிய சிந்தனை ஆழமாக பதிந்திருக்கிறதோ அந்த மக்கள் நிச்சயமாக இந்த உலகத்தை மறுமைக்காக பயன்படுத்த விரும்புவார்கள் இதற்கு நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த உம்மத் மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது கிடைக்கிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் பயன்படுத்தினார்கள் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் தவறிவிட்டால் கை செய்தப்பட்டார்கள் அதற்காக வேண்டி அழுதிருக்கிறார்கள் நமக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் அதை வேண்டுமென்றே விட்டுவிட்டு போய் கொண்டிருப்போம் ஆனால் அந்த சஹாபா பெருமக்கள் அந்த வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு தவறி போகும் போது அவர்கள் அதற்காக கை செய்தப்பட்டு அழுதிருக்கிறார்கள் என்பதை குரா நமக்கு சொல்கிறது உதாரணமாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தபூக் என்கிற யுத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு தகவல் வருகிறது அதாவது எல்லா எதிரிகளும் ஒன்று சேர்ந்து மதீனாவை தாக்க வரப்போகிறார்கள் என்கிற செய்தி கிடைத்ததும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு மசூரா செய்துவிட்டு நாம் அரேபியாவின் எல்லைக்கே சென்று விட வேண்டும் இங்கே இருந்தால் சில நேரம் அதனால் மதீனாவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்று கருதி தபூக்கு செல்வோம் என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் சுமார் எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் மதீனாவில் இருந்து தபூக் அதுவும் கடுமையான கோடை காலம் கடுமையாக வெயில் அடிக்கிறது அது போக அந்த நேரத்தில் தான் பேரிச்சம்பளங்கள் அறுவடை செய்யப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இந்த நேரத்திலே இந்த படையை தயார் செய்வது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயம் அதிலும் மிகப்பெரிய வல்லரசுகளை எதிர்க்க வேண்டும் என்கிற நிலை ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் மத்தியிலே வந்து சொல்கிறார்கள் மண் ஜஹஸ ஜெய்ஷல் உசுரத்தி ஃபலகுல் ஜன்னா யார் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் செல்லுகிற படையை தயார் செய்கிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் என்றார்கள் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் செல்லக்கூடிய இந்த படையை யார் தயார் செய்கிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் என்று சொன்னார்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டு அல்லாஹுடைய தூதரின் தோழர்கள் உடனடியாக கலைந்து செல்கிறார்கள் வீடுகளுக்கு செல்கிறார்கள் உஸ்மான் இப்ரா அஃபான் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் வருகிறார்கள் வந்தவர்கள் கையிலே பத் ஆயிரம் தங்க காசுகளை இன்னும் ஒரு வரலாற்று குறிப்பின்படி பத்தாயிரம் தங்க காசுகளை அப்படியே கொண்டு வந்து அல்லாஹுடைய தூதரின் மடியில் கொட்டுகிறார்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அப்படியே அள்ளி பார்த்து விட்டு சொன்னார்கள் மா பர்ரா இப்னு அஃபான் உஸ்மான் இப்னு அஃபான் இதற்கு பிறகு எது செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு சோர்க்கம் கன்ஃபார்ம் என்று சொன்னார்கள் அதோடு சேர்த்து அவர் சொல்கிறார் ஷாமில் இருந்து வரக்கூடிய என்னுடைய வியாபார பொருட்கள் அனைத்தையும் இந்த யுத்தத்திற்காக நான் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் என்ற அந்த நூலிலே இமாம் தபரி ரஹ்மவுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எல்லாம் சேர்க்கப்பட்ட பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு அனும் மூன்று பேரோடும் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் உஸ்மான் இடத்திலே கேட்கிறார்கள் உஸ்மானே நீங்கள் இந்த யுத்தத்திற்காக எதை கொடுத்தீர்கள் என்று உஸ்மான் அலி அல்லான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆயிரம் அல்லது பத்தாயிரம் தங்க காசுகளையும் ஷாமில் இருந்து வரக்கூடிய வியாபார பொருட்களையும் அப்படியே கொடுத்திருக்கிறேன் உமர் அலி அல்லானவர்களிடம் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று உமர் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சூழல்லா என்னுடைய சொத்தில் சரி பாதியை கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லானவர்களிடம் கேட்டார்கள் அபுபக்கர் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சூழல்லா என்னுடைய வீட்டிலே அல்லாஹுவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் வைத்துவிட்டு ஏனைய அனைத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் என்று சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் உமர் அலி அல்லானவர்கள் கண்கலங்கி விட்டார்கள் கண்கலங்கி சொன்னார்கள் அபுபக்கரே இந்த யுத்தத்தில் உங்களை நான் முந்த வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் நன்மையான விஷயத்தில் உங்களை முந்தவே முடியாது என்று சொன்னார்கள் சஹாபாக்கள் அந்த யுத்தத்திற்காக வேண்டி அவர்களுடைய வீட்டில் உள்ளவைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொட்டுகிறார்கள் சில சஹாபாக்கள் வீட்டுக்குள் போய் அவர்களுடைய பாத்திரங்களுக்குள் தேடுகிறார்கள் ஒரு அள்ளி பேரிச்சம்பளமாவது கிடைக்குமா என்று தேடுகிறார்கள் அது கூட அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை ஒரு வரலாற்று குறிப்பிலே வருகிறது ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் ஒல்பா என்பது அவருடைய பெயர் அவர் வீட்டுக்குள் போய் தேடுகிறார் எதுவும் கிடைக்கவில்லை வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடம் சொல்கிறார் யார சொல்லா இந்த யுத்தத்திற்காக வேண்டி நான் என்னுடைய மானத்தை தர்மம் செய்கிறேன் என்றார் வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை தருவதற்கு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்கள் மஞ்சஹ ஜெய்ஷல் உஸ்ரத்தி ஃபலஹுல் ஜென்னா 
யார் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் செல்லக்கூடிய படையை தயார் செய்கிறாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் என்று சொல்லிவிட்டீர்கள் என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை அல்லாஹுடைய தூதரே என்னுடைய மானத்தை தவிர எனவே என்னுடைய மானத்தை நான் தர்மம் செய்கிறேன் என்று சொன்னபோது ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சற்று தாமதித்து அவரை அழைக்கிறார்கள் மானத்தை தர்மம் செய்தவர் எங்கே என்று கேட்டார்கள் அவர் தயங்கி தயங்கி வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அவரை அழைத்து நன்மாராயம் சொன்னார்கள் உன்னுடைய தர்மத்தை ஏழு வானங்களுக்கு மேல் இருந்து அல்லா கபூல் செய்து விட்டான் என்றார்கள் அல்லாஹு அக்பர் இது போக சில சகாபாக்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் யாரோ சூழல்லா இந்த யுத்தத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு நாங்களும் வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் இந்த யுத்தத்திற்காக வேண்டி உங்களிடத்திலே செல்வதற்கு வாகனம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை யார் சொல்லல்லா வாகனம் இல்லை என்றால் உங்களை அழைத்து செல்ல முடியாது என்று சொன்னபோது அந்த சகாபாக்கள் நின்று கொண்டு அழுகிறார்கள் அவர்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பிச் செல்கிறார்கள் அவர்களுடைய கண்களில் கண்ணீர் சிந்துவதை நீர் பார்த்தீர் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வான் வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் நன்மையை கொள்ளையடிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது என்று கவலைப்பட்டார்கள் அழுதார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் அந்த சஹாபா பெருமக்களுடைய உள்ளத்தில் மறுமையை பற்றிய நம்பிக்கை மிக உறுதியாகவும் ஆழமாகவும் இருந்தது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒரு நாள் ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் வந்தவர் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அலைக்கும் அஸ்லாம் என்று சொல்லிவிட்டு பத்து என்றார்கள் இன்னும் ஒருவர் வருகிறார் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லா என்றார்கள் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அலைக்கும் அஸ்லாம் வரஹமத்துல்லா என்று சொல்லிவிட்டு இருபது என்றார்கள் இன்னும் ஒருவர் வருகிறார் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து என்றார் அல்லாஹுடைய தூதர் அலைக்கும் அஸ்லாம் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து என்று சொல்லிவிட்டு முப்பது என்றார்கள் அதாவது ஷோட்டா சொன்ன போது பத்து நன்மைகளும் ஒரு அஹமத்துல்லா என்பதை சேர்த்த போது இருபது நன்மைகளும் ஒபரகாத்துவு சேர்த்த போது முப்பது நன்மைகளும் அவருக்கு கிடைக்கின்றன என்பதை சொன்னார்கள் இதை சஹாபா பெருமக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக கருதினார்கள் இப்னு அம்மா ரதி அல்லாஹ் அன்குமா அவர்கள் சந்தைக்கு செல்வார்கள் அடிக்கடி எதற்காக சந்தைக்கு செல்வார்கள் என்றால் அங்கு வருகிறவர்களுக்கு சலாம் சொல்வதற்காக அல்லாஹு அக்பர் இந்த மீசான் என்ற தராசு உண்மை என்று ஈமான் கொண்ட காரணத்தினால் மீசான் என்ற தராசு கதித்தால் தான் வெற்றியடைய முடியலாம் என்பதை நம்பிய காரணத்தினால் எப்படி மீசான் என்ற தராசை கதிக்க செய்யலாம் என்பதில் அந்த சஹாபா பெருமக்கள் கவனமாக இருந்ததை பார்க்கிறோம் சலாம் சொன்னால் முப்பது நன்மை இலகுவாக கிடைக்கிறது எனவே மக்கள் வரக்கூடிய இடங்களுக்கு சென்று சலாம் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு நமக்கு சலாம் சொல்வது என்பது சங்கடமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நிறைய பேர் சலாம் சொல்வதில்லை இப்போ சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களில் சிறந்தவர் யார் சலாத்தை கொண்டு முந்துகிறாரோ அதே போன்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் இஸ்லாத்தில் சிறந்தது அறிந்தவர்களுக்கும் அறியாதவர்களுக்கும் நீ சலாம் சொல்வது உனக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எல்லோருக்கும் சலாம் சொல்வது இஸ்லாத்தில் சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள் மறுமை நாளையின் அடையாளங்களிலே ஒன்று சிறிய அடையாளங்களில் ஒன்று அந்த மறுமை நெருங்கும் போது அறிமுகமானவர்களுக்கு மட்டுமே மக்கள் சலாம் சொல்லுவார்கள் என்று நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்த சலாம் சொல்வதன் மூலம் எவ்வளவு நன்மையை நம்ம கொள்ளையடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நம்மிடத்திலே பொடுபோக்கு ஏன் பொடுபோக்கு மீசானை கதிக்க செய்ய வேண்டும் என்ற கவலை இருந்தால் எப்படி உலகத்தில் நம்முடைய அக்கௌண்டை நம்முடைய பேலன்ஸை அதிகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி போட்டி போடுகிறோமோ அதே போன்று மறுமைக்காக போட்டி போட்டி நிற்போம் தூக்கம் விழிக்கிறோம் அதிகாலையில் எழும்பிச் செல்கிறோம் குடும்பத்தை தியாகம் செய்கிறோம் கஷ்டப்படுகிறோம் ஏச்சு வாங்குகிறோம் நிறைய வேர்வை சிந்துகிறோம் எல்லாம் எதற்காக என்றால் இங்கே நம்முடைய ஹசானா கணத்தால் தான் உலகத்திலே நமக்கு நிம்மதி உலகத்திலே மரியாதை என்பதை நம்புகிறோம் ஆனால் மறுமையிலே மீசான் கணத்தால் தான் நமக்கு வெற்றி என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு நிறைய பேர் நாம் தவறிவிடுகிறோம் அதனால் தான் இந்த புனிதமிகு ரமலானை கூட நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுவதை பார்க்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரமலான் வந்து விட்டால் ஒரு அழைப்பாளர் வந்து சொல்லுவாராம் அதாவது அழைப்பாளர் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுவது மலக்குகளை ஒரு அழைப்பாளர் வந்து சொல்லுவாராம் நன்மையை நாடக்கூடியவனே முன்னோக்கிவா நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறவனே முன்னோக்கிவா 
ஏனென்றால் உனக்கு ஒரு மௌசிம் இதுக்கு ஒரு ஒரு உனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நல்ல சந்தர்ப்பம் யா பாகியல் ஹைரி அக்ஸிர் தீமை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவனே நீ குறைத்துக்கொள் என்று அவர் சொல்லுவார் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லுல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த ரமலானை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய மீசானை கதிக்க செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகளை அல்லாஹு தாலே ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் எனவேதான் சலஃபு சாலிஹின்கள் இந்த ரமலானை அடைவதற்காக வேண்டி பல மாதங்களுக்கு முன்னால் இருந்து தயாராகுவார்கள் ரமலானை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே இருக்கும் அல்லாஹிடத்திலே அதற்காக வேண்டி பிரார்த்திக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ரமலானை அடைந்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹிடத்திலே மன்றாடுவார்கள் ஏனென்றால் ரமலானிலே நன்மைகளை நிறைய செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கிறான் குறிப்பாக நாம் நோக்கக்கூடிய நோன்பு இந்த நோன்பை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது ஹதீசுல் குதிசியிலே அசௌமொலி வான அஜிசீபிகி நோன்பு எனக்குரியது அதற்குரிய கூலியை நானே கொடுக்கிறேன் எல்லாம் அல்லாஹுக்குரியது தான் ஆனால் இந்த நோன்பை பொறுத்த வரையில் பிரத்யேகமாக இதற்கு அதிகமாக நன்மைகளை அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் ஏனென்றால் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் பார்த்து கொண்டிருக்காவிட்டாலும் இவன் தனிமையில் இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியிலே இருந்தாலும் எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற அந்த உணர்வோடு எவ்வளவு நேரம் நோன்பிருக்கிறான் அவ்வளவு நேரம் இருப்பான் பதினான்கு மணி நேரங்கள் நோன்பிருந்தால் பதினான்கு மணி நேரங்களும் யாருமே இல்லை வீட்டிலே தண்ணீர் இருக்கிறது குடிக்க மாட்டான் ஏனென்றால் அல்லாஹ் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் சில நாடுகளிலே இருபது மணி நேரம் நோன்பிருக்கும் அந்த இருபது மணி நேரங்களும் அவன் தனிமையிலே வீட்டிலே இருப்பான் பசிக்கும் தாகமாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜிலே தண்ணி இருக்கும் அங்கே பழங்கள் இருக்கும் ஆனால் என்னை அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற உணர்வோடு அவன் சாப்பிட மாட்டான் குடிக்க மாட்டான் எனவே அசௌமுலி வான அஜிசிபிகி அதற்கு அளவில்லாத கூலியை கொடுப்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ரமபான் இதற்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு இதிலே தான் அல் குர்ஆான் அருளப்பட்டது ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உன்சில ஃபீஹில் குர்ஆான் இந்த ரமலான் மாதத்திலே தான் அல் குர்ஆான் அருளப்பட்டது என்று அல்லாஹ் குர்ஆானில் சொல்கிறான் இந்த அல் குர்ஆான் அருளப்பட்ட ரமலான் மாதத்தில் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் வருவார்கள் ஒவ்வொரு ரமதானிலும் வந்து ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு உட்காருவார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட குர்ஆானை ஜிப்ரல் இஸ்லாம் அவர்களிடம் மோதி காண்பிப்பார்கள் ஒவ்வொரு ரமதானிலும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இப்படியே செய்தார்கள் மௌத்தாகிற அந்த ரமதானில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு தடவைகள் குர்ஆானை ஜிபில் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் மோதி காண்பித்தார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ரமதானிலே நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் எல்லாம் இரட்டிப்பாக ஆக்கப்படும் பன்மடங்காக ஆக்கப்படும் இந்த ரமதானிலே அல் குர்ஆானை ஓதினால் நாம் நிறைய நன்மைகளை இதன் மூலம் சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அலிஃப் லாம் மீம் என்று நீங்கள் ஓதினால் உங்களுக்கு முப்பது நன்மை கிடைக்கும் ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை முப்பது நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ முப்பது நன்மைகள் என்றால் தராசு கணக்கிறது என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் மீசான் கணக்கிறது அதனுடைய எடை கூடுகிறது என்பதுதான் அர்த்தம் அப்போ இதன் மூலம் நம்முடைய எடையை கூட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறவர் ரமலான் அல்லாத காலத்திலும் சரி ரமலானிலும் சரி குர்ஆானோடு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்துவார் நம்முடைய மக்களை நாம் எடுத்து பார்த்தால் ரமலானிலும் குர்ஆானோடு தொடர்பு கிடையாது ரமலான் அல்லாத காலங்களிலும் குர்ஆானோடு தொடர்பு கிடையாது குழந்தைகளை குர்ஆான் ஓத வைப்போம் பெற்றோர் குர்ஆன் ஓத மாட்டார்கள் சில வீடுகளில் பெண்கள் ஓதுவார்கள் ஆண்கள் ஓத மாட்டார்கள் மகரிபாகிவிட்டால் குர்ஆான் ஓத வேண்டும் என்று பிள்ளைகளையும் பெண்களும் தூண்டப்படுவார்கள் ஆனால் ஆண்கள் குர்ஆான் ஓதுவதில்லை மகரி தொழுவார் பள்ளிவாசலை விட்டு வெளியே செல்லுவார் சந்தியிலே சிலர் நிற்பார்கள் அவர்களோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது இஷாவுக்காக தான் சொல்லிவிடும் மீண்டும் வந்து தொழுவார் பிறகு வீட்டுக்கு போவார் வீட்டே டிவி இருக்கும் டிவிக்கு முன்னால் உட்காருவார் டைம் முடிந்துவிடும் குர்ஆான் எத்தனை தடவை நீங்கள் ஓதியிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் கிடையாது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நாம் ஒவ்வொருவரிடம் ஒவ்வொருவரும் நம்மிடம் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய லைஃபில் நான் எத்தனை தடவை குர்ஆானை ஓதி முடித்திருக்கிறேன் சில சகோதரர்களுக்கு குர்ஆானை ஓத தெரியாது ஓத தெரியாதவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அது எனக்குரியதல்ல என்னுடைய பிள்ளைகளை ஓத வைத்திருக்கிறேன் பிள்ளைகள் ஓதுவார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள் 
நாம் நம்முடைய மீசானை கதிக்க செய்வதற்கு அல்லாத அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் இந்த குரான் ஒரு எழுத்துக்கு நீங்கள் பொருள் புரியாமல் பொருள் விளங்காமல் ஒரு எழுத்தை ஓதினால் உங்களுக்கு பத்து நன்மை என்று சொன்னால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ரமதானிலே இரண்டு தடவைகள் மூன்று தடவைகள் இந்த குரானை ஓதி முடிக்கக்கூடியவர்களுக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று பாருங்கள் இதற்கெல்லாம் என்ன தேவை என்றால் மீசான் உண்மை என்பதை நம்ப வேண்டும் மறுமை உண்மை என்பதை நம்ப வேண்டும் அல்காரி ஆவை நம்ப வேண்டும் மனிதர்கள் அந்த நேரத்தில் ஈசல்களை போன்று மாறுவார்கள் என்பதை நம்ப வேண்டும் அந்த நேரத்தில் மலைகள் எல்லாம் பஞ்சுகள் போன்று பறக்கும் என்பதை நம்ப வேண்டும் இப்படி நம்பினால் கிடைக்கிற வாய்ப்புகளை கடைசி வரையும் விட மாட்டோம் எப்படி அந்த சகாபாக்கள் செலவு செய்வதற்கு கிடைக்கவில்லை என்று அழுது கொண்டு சென்றார்களோ அதே போன்ற கவலை நமக்கும் வரும் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை வராத வரையில் நிறைய பயான்களை கேட்போம் பிறகு வீட்டுக்கு போனால் எப்படி பழையபடி டிவியோ எப்படி பழையபடி அரட்டையோ எப்படி பழையபடி நேரத்தை வீணாக கழிப்பதோ அதுதான் நடக்கும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கலிமச்சான் ஹபீபான் இல ரஹ்மான் இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றன நாவுக்கு மிக இலகுவானது சொல்வதற்கு மிக இலகுவானது எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ரஹ்மானுக்கு மிக விருப்பமானவை அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமானவை அந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் அந்த இரண்டு வார்த்தையும் உங்களுடைய மீசானை கதிக்க செய்யக்கூடியது மறுமையிலே தராசை கதிக்க செய்யக்கூடியது என்ன அந்த இரண்டும் எல்லோருக்கும் தெரியும் சுபஹான் அல்லாஹி வபி ஹம்திஹி சுபஹான் அல்லாஹில் அவீம் இந்த ரெண்டு வார்த்தை தான் நோன்பு காலத்தில் இன்றைக்கு சகரிலிருந்து இதுவரைக்கும் எத்தனை பேர் இந்த சுபஹான் அல்லாஹி வபி ஹம்திஹி சுபஹான் அல்லாஹில் அவீம் என்பதை மடக்கி மடக்கி திரும்ப திரும்ப சொன்னோம் சொன்னோம் என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை ஆய்வு செய்கிறோம் விவாதிக்கிறோம் செறிவுளை காண்கிறோம் இது சஹி என்கிறோம் பைஃப் என்கிறோம் சஹிஹானவற்றை எங்கே நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் செய்யுதுல் இஸ்திகார் என்ற ஒரு துவா இருக்கிறது அது பாவ மன்னிப்பின் தலைவன் யார் ஒருவர் அந்த துவாவை காலையிலே மன உறுதியோடு ஓதி மாலையாவதற்குள் மௌத்தாகிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் நிச்சயம் என்றார்கள் யார் ஒருவர் மாலையிலே அதை மன உறுதியோடு ஓதி விடுவதற்குள் மௌத்தாகிறாரோ அவருக்கு சோர்க்கம் நிச்சயம் என்று சொன்னார்கள் வருகிறது அல்லாஹும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்மில் எத்தனை பேருக்கு இது பாடம் பாடமான எத்தனை பேர் இன்று மாலை இந்த செய்துல் இஸ்திஃபாரை ஓதினோம் இன்று காலை ஃபஜருக்கு பிறகு எத்தனை பேர் இந்த செய்துல் இஸ்திஃபாரை ஓதினோம் சிந்திக்க வேண்டும் நிறைய நன்மைகளுக்குரிய வழி தெரியும் அடிக்கடி பயான்களிலே நினைவூட்டப்படக்கூடிய நன்மைகள் தான் பெரிய ஆய்வு செய்து விவாதித்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இது கிடையாது கருத்து வேறுபாட்டுக்குரிய விஷயங்களும் கிடையாது மிக தெளிவான ஆதாரபூர்வமான விஷயங்கள் குருவான் ஓதுவது விக்கிர் செய்வது நல்லறங்கள் செய்வது ஆதாரபூர்வமானவை ரசோல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு ஃபர்தான தொழுகைகளுக்கு முன்னரும் பின்னருமாக பனிரெண்டு ரக்காத்துக்கள் சுண்ணத்து தொழுகிறாரோ அல்லது இன்னமொரு ரிவாயத்திலே பத்து ரக்காத்துக்கள் சுண்ணத்து தொழுகிறாரோ அவருக்கு சுவர்க்கத்திலே ஒரு வீடு கட்டப்படும் என்று சொன்னார்கள் கருத்து வேறுபாட்டுக்கு இடமில்லாமல் எல்லோரும் ஏகோபித்த விஷயம் லோகருக்கு முன்னால் நான்கு ரக்காத் அல்லது லோகருக்கு முன்னால் இரண்டு ரக்காத் லோகருக்கு பின்னால் இரண்டு ரக்காத் மகரிபுக்கு பின்னால் இரண்டு ரக்காத் இஷாவுக்கு பின்னால் இரண்டு ரக்காத் ஃபஜருக்கு முன்னால் இரண்டு ரக்காத் நம்மில் எத்தனை பேர் நமக்கு நினைவிருக்கிற காலத்திலிருந்து இதை பேணி வருகிறோம் என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது தெரியும் எல்லோருக்கும் பட்டியலிட சொன்னால் பட்டியலிடுவோம் சலாம் கொடுத்தால் ஏதோ ஒரு ஜெயிலிலே மாட்டிக்கொண்டவர்களை போன்று விரைந்து ஓடிவிடுகிறோம் நிறைய பள்ளிகளை பார்க்கிறோம் கூட்டுதுவா இல்லை கூட்டாக திக்கர் கிடையாது இது தெளிவான விஷயம் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய தூதர் பள்ளிவாசலை விட்டு விரண்டோடக்கூடியவர்களாக இருக்கவில்லை மறுமையிலே அரசின்கள் நிழல் பெறக்கூடிய ஏழு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் ரஜுலும் கல்புகும் அல்லகும்பில் மசாஜித் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் பள்ளியோடு தொடர்பட்டிருக்கும் அப்படியான மனிதன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் உட்காரும் போது அமைதி வர வேண்டும் பள்ளிவாசலுக்குள் உட்காரும் போது இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வர வேண்டும் சலாம் கொடுத்த பிறகு 
நிறைய திக்கர்கள் இங்கே முன்னால் கொழுவி வைத்திருக்கிறார்கள் அட்டைகளாக அடித்து தந்திருக்கிறார்கள் புத்தகங்களாக விநியோகித்திருக்கிறார்கள் படித்து தருகிறார்கள் யாருக்கு படித்து தருகிறார்கள் யார் உட்கார்ந்து இஸ்திகார் செய்கிறோம் என்ன அவசரமான வேலை இருக்கிறது விரண்டோடி சென்ற நாம் அந்த வேலையை நோக்கி வேகமாக சென்றோமா என்று கேட்டால் அதுவும் இல்லை நமக்கு நன்மைகளின் பால் நாட்டம் மிக குறைவாக இருக்கிறது என்பதை தான் இவை எடுத்து காட்டுகின்றன மீசானை பற்றிய நம்பிக்கை நம்முடைய உள்ளங்களில் இன்னும் ஆழமாக பதியவில்லை என்பதை தான் இது எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சதக்கா செய்வது சதக்காவை பற்றி ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ரமலான் காலத்திலே எப்படி சதக்கா செய்வார்கள் என்றால் புயல் காற்றை விட வேகமாக இருப்பார்களா சதக்கா செய்வதில் புயல் காற்றை விட வேகமாக இருப்பார்கள் அதாவது ஒரு பொருள் அவர்களுக்கு வந்து விட்டால் அவர்களுடைய கையில் அது தங்காது உடனே அடுத்தவருக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் ஏன் சதக்காவில் உள்ள நன்மை தெரியும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்வதற்கு உதாரணம் ஒரு வித்தை போன்றது ஒரு வித்து அந்த வித்தை ஒருவர் நட்டுகிறார் அந்த வித்து முளைக்கிறது அது முளைத்து ஏழு கதிர்களை விடுகிறது ஒவ்வொரு கதிரிலும் நூறு வித்துக்கள் அப்போ போட்டது ஒரு வித்து கிடைத்தது எத்தனை வித்துக்கள் எழுநூறு வல்லாஹு யுபாய்ஃபுலிமை ஏஷா அல்லா நாடியவர்களுக்கு இன்னும் பன்மடங்காக்கி கொடுப்பான் எழுநூறு மட்டுமல்ல அதை விடவும் அதிகமாக அல்லா கொடுப்பான் என்பதை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஈமான் கொண்டிருந்தார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் ஈமான் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவர்கள் தான தர்மம் செய்வதிலே போட்டி போட்டார்கள் ரமலானில் மட்டுமல்ல எல்லா காலங்களிலும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போன்று தபூக்கை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதே போன்று எல்லா நிலைகளையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா நிலைகளிலும் தான தர்மம் செய்வதிலே சஹாபா பெருமக்கள் அவர்கள் கடுமையாக போட்டி போட்டார்கள் ஏனென்றால் மீசான் அவர்களுடைய டார்கெட் முழுக்க மீசான் அந்த மீசானை எப்படியோ கதிக்க செய்ய வேண்டும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஊருக்கு ஊருக்கு ஊருக்குள் பேர் வாங்காமல் பெருமைக்கு இல்லாமல் அல்லாஹுக்கு மாத்திரம் தெரிய செய்து என்னுடைய மீசானை நான் கதிக்க செய்தால் தான் நிச்சயமாக என்னால் வெற்றி பெற முடியும் என்ற அந்த அடிப்படை அம்சம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நரகத்தை பற்றிய பயமும் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இருந்தது யாருடைய நன்மை தட்டு எடை குறைந்ததாக மாறுகிறதோ அவர் ஒதுங்கும் தலம் ஹாவியாவாகும் ஒமா அதராக்க மாஹியா ஹாவியா என்றால் என்ன நாருன் ஹாமியா சுட்டரிக்கக்கூடிய நெருப்பு இது நெருப்பு என்பதை நரக நெருப்பு என்பதை சஹாபாக்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் நபி சொல்லா வலை வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாருக்கும் உள்ளி தூக்கி தூனி பூயூத்திக்கும் உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நெருப்பு நரக நெருப்பின் எழுவதில் ஒரு பங்கு என்றார்கள் அல்லாஹ் அக்பா உங்களுடைய வீடுகளிலே நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நெருப்பு நரக நெருப்பில் எழுவதில் ஒரு பங்கு என்றார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய சூதரே வீட்டிலே பயன்படுத்துகிற நெருப்பில் போட்டு தண்டித்தாலே எங்களால் தாங்க முடியாது அதை விட அறுபத்தி ஒன்பது மடங்கு அதிகமான நெருப்பா என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளிலே பயன்படுத்துகிற அந்த ஒரு பகுதி நெருப்பு இருக்கிறதே அதுவும் நரகத்திலிருந்து நேரடியாக உங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்தால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் போயிருக்கும் எனவே அல்லாஹு அதை கடலில் பல முறை அமிழ்த்தி அதனுடைய உஷ்ணத்தை குறைத்து விட்டுத்தான் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அதனால் தான் உங்களால் சமைக்க முடிகிறது உங்களுடைய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்த முடிகிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை சஹாபா பெருமக்கள் நம்பினார்கள் நீங்கள் 
இந்த பள்ளியும் அந்த அளவுக்கு விசாலமான பள்ளி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்திலே நரகவாசிகளில் ஒருவன் வந்து மூச்சு விட்டால் நரகவாசிகளில் ஒருவன் வந்து மூச்சு விட்டால் நீங்களும் பள்ளிவாசலும் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவீர்கள் என்றார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் இவற்றையெல்லாம் சஹாபா பெருமக்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் சகோதரர்களே பிரச்சனை அங்கே தான் இருக்கிறது நம்முடைய ஈமான் நாவோடு நின்று கொள்கிறது உள்ளத்தில் செல்லவில்லை உலகத்தை நம்புகிற காரணத்தினால் இந்த வழியில் பிஸ்னஸ் செய்தால் நஷ்டம் வரும் என்றால் அந்த வழியில் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கிறோம் இந்த வழியில் பிஸ்னஸ் செய்தால் இலாபம் கிடைக்கும் என்று தெரிகிற போது அந்த வழியை அடைவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோம் சில சகோதரர்கள் இந்த யுத்த காலத்திலே ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிறைய கிடைக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி எப்படியெல்லாம் அந்த நாட்டுக்கு போக முயற்சி செய்தார்கள் என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் சிலர் அகதிகளாக போவார்கள் போகிற வழியில் போர்டர்களை கடக்க வேண்டும் நாடுகளின் போர்டர்களை கடக்க வேண்டும் அப்படி கடக்கிற நேரத்தில் அங்கிருக்கிற போலீஸ்காரர்கள் ஷூட் பண்ணுவார்கள் தவழ்ந்து தவழ்ந்து அந்த போர்டரை கடப்பார்கள் கண்டெய்னரிலே உள்ளே இருந்து சென்று அந்த போர்டரை கடப்பார்கள் பௌசர்களிலே சென்று அந்த போர்டரை கடப்பார்கள் பெட்டிகளுக்குள் இருந்து அந்த போர்டரை கடப்பார்கள் கடந்து ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு ஒரு அகதியாக சென்று அங்கு கிடைக்கிற சொத்துக்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்கு இவ்வளவு தியாகம் செய்தார்கள் காரணம் என்ன அதை நம்பினார்கள் அங்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்பினார்கள் அந்த லாபத்தை நம்பினார்கள் அதனால் இவ்வளவு தியாகம் செய்ய அவர்களால் முடிந்தது நம்மாலும் முடிகிறது திருமணம் முடித்த ஒரு மாதத்திலே ஒரு வாரத்திலே மனைவியை விட்டு விட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் ஊரிலும் தொழில் இருக்கிறது அதை விட சிறந்தது அங்கே கிடைக்கிறது என்பதற்காக குடும்பத்தை விட்டு செல்கிறோம் மனைவி நிறை மாத கற்பனையாக இருக்கும் போது மனைவியை விட்டு விட்டு செல்கிறோம் நாம் அங்கே இருக்கிற நேரத்தில் மனைவி பிரசவிக்கிறார் அங்கிருக்கிற இன்பத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் அதனால் இந்த தியாகத்தை செய்கிறோம் பெற்றோர் மரண படுக்கையில் இருக்கிறார்கள் கடுமையான நோயோடு இருக்கிறார்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் உடனே ஓடி போய்விடுகிறோம் ஏனென்றால் அதை நம்புகிறோம் ஆனால் மறுமையை பற்றி பேசும்போது பேசுகிறோம் அந்த அளவுக்கு இந்த விஷயத்திலே முக்கியத்துவம் செலுத்துவதற்கு நம்மால் முடிவதில்லை சஹாபா பெருமக்களுக்கு அது முடிந்தது சொல்லால் இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் சுபக தொழுகைக்கு பிறகு கேட்கிறார்கள் இன்று உங்களில் நோன்பு நோற்றது யார் அபுபக்கர் சித்தி சொல்கிறார்கள் நான் யார சொல்லல்லா இன்று உங்களில் ஒரு நோயாளியை நோய் விசாரிக்கச் சென்றவர் யார் சொல்லால் இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார் அபுபக்கர் சித்தி ரதி அல்லாஹ்வர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் யார சொல்லல்லா இன்று உங்களில் ஒரு ஏழைக்கு உணவு வழங்கியது யார் அபுபக்கர் சித்தி சொல்கிறார்கள் நான் யார சொல்லல்லா இன்று உங்களில் ஒரு ஜனாசாவை பின்பு என்றது யார் நான் யார சொல்லல்லா என்று சொல்கிறார் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரிடத்தில் இந்த பண்புகள் எல்லாம் ஒன்று சேர இருக்கிறது இருக்கின்றனவோ அவர் சுவர்க்கம் செல்லுவார் என்றார்கள் இப்படி அவர்கள் சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி நரகத்தில் இருந்து அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி எல்லாம் செய்தார்கள் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இத்த குன்னார் இத்த குன்னார் இத்த குன்னார் நரகத்திற்கு நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் நரகத்தை பயப்படுங்கள் இத்த குன்னார வலவு பிஷக்கி தம்ரா ஒரு பேரிச்சம்பள துண்டையாவது தர்மம் செய்து நரகத்தை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு உங்களால் முடியவில்லை என்றால் ஃபபி கலிமத்தின் தையிபா ஒரு நல்ல வார்த்தையை பேசியாவது நரகத்தை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் லவ் தலமூனம் லவஹித்தும் கலீலன் ஒலபக்கைத்தும் கசீரா இந்த நரகத்தை பற்றி நான் அறிவதை நீங்கள் அறிவீர்களாக இருந்தால் கொஞ்சமாக சிரிப்பீர்கள் அதிகமாக அழுவீர்கள் என்றார்கள் இன்னும் ஒரு ஹதீஸில் சொன்னார்கள் நரகத்தை பற்றி சரியாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் அல்லாஹுவிடம் சுவர்க்கத்தை கேட்க மாட்டீர்கள் நரகத்தை பற்றி சரியாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களாக இருந்தால் அல்லாஹுவிடத்தில் நீங்கள் சுவர்க்கத்தை கேட்க மாட்டீர்கள் என்ன செய்வீர்கள் நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள் அந்த அளவுக்கு நரகம் கூடியது لو أن قطرة من زقوم قطرت في الدنيا لأفسدت مع إشها الله تعالى قرآن اللي يسوله ران نرغى واسيه لكوريا ونو زقوم من رمرماهم الله اللي يتوذر سلوك رارغل زقوم من رمرت اللي رند اور دروب اور سوٹو اند اولاغت تل ولندال اولاغ همي اپڑي پويسن آخا ماري بدم ننجا آخا ماري بدم من رارغل الله اكبر சொல்லி விட்டு சொன்னார்கள் ஃபகை ஃபபிமன் யகூனு தஆமா ஒருவருடைய உணவாக அது இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டார்கள் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் சஹாபாக்களை அப்படியே உசுப்பி விட்டன 
சஹாபாக்கள் இந்த கேள்விகளை வெறுமனே வார்த்தைகளாக எடுக்காமல் அவர்கள் உள்ளத்தில் எடுத்து நம்பினார்கள் எனவே சஹாபாக்கள் இந்த உரைகளை கேட்கும் போது அவர்களால் தூங்க முடியவில்லை ஒரு நாள் மிம்பரில் இருந்து கொண்டு சொல்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது உங்களுக்கு நான் நரகத்தை எச்சரிக்கிறேன் நரகத்தை எச்சரிக்கிறேன் என்று உணர்ச்சி பொங்க சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்வதை பற்றி நுர்மானிப்பு பஷீர் உதயல்லானவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவர் கடை தெருவில் நின்றால் கூட கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு சத்தமாக சொன்னார்கள் அவர்களுடைய தோளில் கிடந்த துண்டு கீழே விழுந்தது அந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொன்னார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய கைகளுக்குள் முகங்களை புதைத்து கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதார்கள் அந்தர்த்துக்கு முன்னார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதும் சஹாபாக்களால் அந்த எச்சரிக்கையை கேட்டுக்கொண்டு சாதாரணமாக உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை எல்லோரும் விம்மி விம்மி அழுகிற அளவுக்கு அந்த உபதேசம் இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய உள்ளங்களில் அது வருகிறதா நரகத்தை பற்றி எவ்வளவுதான் பேசினாலும் அழுகை வராது சில நேரங்களில் பேசுகிறவர் அழுதால் வரலாம் பேசுகிறவர் அழுதுவிட்டால் நமக்கும் வரும் அது சிம்பத்தி அது நம்முடைய ஈமானின் ஆழத்திலிருந்து வருவதில்லை அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே சஹாபா பெருமக்களிடத்தில் இருந்த உறுதியான மறுமை பற்றிய நம்பிக்கை நரகத்தை பற்றிய அச்சம் அவர்களை நிறைய நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் என்று தூண்டி இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் நன்மைகள் எவ்வளவு அதிகமாக செய்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாக நம்முடைய தராசு கதிக்கும் தராசு கதித்தால் வெற்றி கிடைக்கும் அல்லாஹ் புரிந்து கொண்ட வாழ்க்கை கிடைக்கும் ஒரு மூக்மினுடைய முழு இலட்சியமும் இதுதான் சகோதர சகோதரிகளே இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்காக வந்தவர்கள் அல்ல நாம் மறுமையில் வாழ்வதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தவர்கள் நாம் அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய நிரந்தர இடம் அல்ல இந்த உலகம் இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு மரநிழலை போல பயணம் நீண்ட பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு பயணிக்கு எப்படி மர நிழல் இருக்குமோ அது போன்றுதான் நம்முடைய பார்வையில் இந்த உலகம் இருக்க வேண்டும் மறுமைக்காக உலகத்தில் எதையும் விடுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் உலகத்திற்காக மறுமையை விட்டுவிடக் கூடாது யாரெல்லாம் உலகத்திற்காக வேண்டி மறுமையை விடுகிறார்களோ அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் அவர்கள் ஒதுங்கும் தலம் நரகம் யாரெல்லாம் மறுமை என்ற அந்த உயர்ந்த இடத்திற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தை தியாகம் செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் இதைத்தான் அல்லாஹு தால இந்த சூறாவிலே நமக்கு உணர்த்துகிறான் எனவே இந்த சூறாவை நாம் தர்ஜமத்துல் குரானை எடுத்து படிக்க வேண்டும் இந்த இரவு ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் கூட எடுக்காது சூரத்துல் காரி ஆகிய படிப்பதற்கு ஐந்து நிமிடங்கள் கூட எடுக்காது அரபியிலே ஓதி அதனுடைய தர்ஜமாவை படியுங்கள் தப்சீர் உள்ளவர்கள் அதை எடுத்து திரும்ப படித்து பாருங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் நிச்சயமாக இந்த சூரா அல்லாஹுடைய கலாம் என்ற வகையில் நம்முடைய உள்ளத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா பேசி எனக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கும் இந்த சூறாவின் அடிப்படையில் செயற்பட தௌபிக் செய்வானாக வாஹ்ருதா அவானா அனில் அஹமது இல்லா ரபிலாலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா